Мы заехали немножко с другого заезда, с западного крыла. Смотрите, здесь можно заехать машиной. Взрослые стоят билет 25 гривен, заезд машины 25 гривен и вход для пенсионеров 2. Но чем классный этот заезд, ребят, это западный заезд, заезд здесь прямо вдоль дороги, пасутся пони, лошади. Это просто так круто, я бы буквально на ходу выскочила с машины чтобы вам их показать. Сейчас дойду, обязательно покажу. Вот так выходит. Ребят, выглядит западный вход. Заезжали мы отсюда. И вот здесь вот где-то пони с лошадями. Я иду к вот этому маленькому-маленькому сокровищу. Смотрите, как вот сюрприз. Вот так. Одна же пони, ребята. В ручном практически доступе вы можете здесь подойти к пони, к лошадям. Ослики тоже есть. Вот. Я перепутала вот там вот ослика. В машине, потому что <смех> буквально в смысле выбежала, чтобы... Кстати, ребят, что касательно паркинга, ухода от западного, мест очень мало. Но машину вы сможете оставить. Вот. Снимаем Александриеву, купили карту, цена карты 20 гривен. И теперь идем туда. Согрева. Мы заказали глинтвейн красный, кстати, на минуточку. Вообще цены очень божеские. В принципе, такие цены на вход божеские. Хороший глинтвейн из красного вина, ребят, ну, всего 50 гривен. Ну, большая, скажем так, большой стаканчик, да? У меня даже льется его очень много. переживала, что парк будет не очень красивый осенью, но вы только посмотрите. Но вы только... Там вот мои родители, которые одеваются. А, просто посмотрите. Разве это... Да, если честно, я скажу, вообще ничего не ждала от этого парка. Но здесь очень круто. Очень круто. Приезжайте в Александрию. И это не Глинтейн во мне говорит. Серьезно. Все в вине. Такое. Ребят, историю данного парка рассказываю уже дальше, видео дождитесь. Единственное, что могу сказать, когда-то он был одним из самых лучших парков в Европе. Сейчас, конечно, этот стейтмент действительно остается под сомнением, но тем не менее место достойно посещения. Друзья, парк Александрия был основан в 1788 году к Савериям Броницким и назван в честь его жены Александры. Ну, собственно, Александрия, это ясно, да? Кстати, он подарил своей супруге поместье, которое, собственно говоря, его остатки остались за моей спиной. И уже поместье графине приносило порядка 780 тысяч золотых а, прибыли. И с этих денег она и построила, начала строительство парка Александрия. 
чем примечательно вообще данного поместья? Оно не сохранилось. Вообще-то оно не пережило большевиков, так как в поместье было огромное винный погреб. И ну, кто-то говорит большевики, кто-то говорит под них косящие. А на самом деле они пришли, опустошили полностью, буквально в смысле опустошили, не украли, а выпили а, запасы вина. И после того, как запасы закончились, все вынесли и поместье увы спалили. его, вот как вы видите, все, что осталось, увы. что парк стоеро или в ландшафтном стиле, в на тот момент модный английский стиль. Но закончить его в том виде, в котором планировалось, не удалось, потому что отменили крепостное право и бесплатная раб сила, увы, закончила. Андрей является одним из самых старых и самых больших дендропарков в Украине. Смотрите, и... какая красивая дорожка. А главное, какие цвета, ребят. Зеленый, бордовый, золотой, оранжевый. Смотрите, ну, Маня, она более обустроена, то есть там очень много таких плюшек приколов для туристов. То есть лодочки, лошади, кареты, там вот покататься, бла-бла-бла-бла-бла. Здесь же все-таки, ну, вот просто парк, да? Просто дендропарк. То есть если у Маня она уже как-то парк Софивка более обустроен, да? Сейчас вам покажу. Лошади, лошади там, а, За мной это ротонда то здесь как хороший дендропарк чтобы, дендропарк, чтобы приезжать, прогулять с семьей на пикник, провести прекрасные выходные, особенно сейчас, в период пандемии, очень хорошо на свежем воздухе. Но я хочу сказать честно, мои родители не в восторге, они говорят, что нас пущу водиться, не хуже, смысл было ехать 100 километров. Я хочу сказать, что ну, моя цель, наверное, показать очень много мест в Украине, где можно прогуляться, и провести выходные. Я хочу на лошадку и в карету. А у меня, походу, сегодня никто не попадает. Ребят, я думаю, вы уже успели подметить, что построек на территории парка сохранилось не так уж много, а на некоторых указателях есть просто название руины. Но, тем не менее, как приятный бонус, вы можете лицезреть и здания, которые были за времен графа и графини. Кстати, ну вот, собственно говоря... Джерело Лев. Где-то, как я полагаю, вот там. Вот, вот, вот там. Маленькая Джерелса Лев. Еще меньше. Кстати, вот тоже, ребят. Маленький Лев. Лева такая. Ребята, эту постройку я очень хотела увидеть, она называется амфитеатр, и, кстати, не пожелобитесь, купите карту, как я говорила в начале видео, она стоит всего 20 гривен, потому что гулять по парку без нее будет слегка нецелесообразно, построек очень мало сохранилось, и чтобы их найти, все-таки лучше гулять по определенному маршруту.
Ребят, могу смело сказать, что уже сейчас по посещению парка мнение мое не поменялось. Действительно, сюда стоит приехать. Территория огромная, природа красивая. Конечно, локация уже достаточно старая, очень много чего уничтожен, но место не менее прекрасное от этого. Так что подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, ставьте под ним лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить будущее видео. Всем хорошего дня и спасибо за просмотр!